আসসালামু আলাইকুম আজকে কিন্তু আমি ক্যাশ রিসিভ জার্নাল নিয়ে কথা বলবো তো ক্যাশ রিসিভ জার্নাল বলতে কি বোঝায় এটা আগে তোমাদের কি একটু বলে নেই ক্যাশ রিসিভ জার্নাল কি মানে নামের ভিতরেই কিন্তু এটা কি কাম এটা কিন্তু আর কি বলা আছে ক্যাশ রিসিভ বলতে কি বোঝায় যে যেখান থেকে আমরা কি টাকা রিসিভ করি বা টাকা পাই অর্থাৎ এখানে শুধুমাত্র নগদে প্রাপ্তি গুলো হিসাবভুক্ত করা হয় অন্য কোনো কিছু হিসাবভুক্ত করা হয় না আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ ক্যাশ রিসিভ জার্নালে শুধুমাত্র কি নগদে প্রাপ্তি গুলো হিসাবভুক্ত করা হয় অন্য কোনো কিছু হিসাবভুক্ত করতে হয় না এখানে দেখো একটা বড় প্রবলেম আছে আমাদের দেশে আমরা মনে করি যে চেক পাইলে সেটা মনে হয় নগদ না কিন্তু নর্মালি আমাদেরকে চেক যদি পাই আমরা কি লেনদেন আমাদেরকে লেনদেনটা নগদে হয়ে গেল না মানে নগদ বলতে কি বোঝায় নগদ বলতে যেটা বোঝায় যে লেনদেনটা সাথে সাথে ডিসমিস হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো সেইটাকে আসলে কি নগদ বোঝায় আমরা অ্যাকাউন্টিং এ যে নগদ বুঝি যে নগদ টাইগা কাগজের টাকাতে পাইলে হচ্ছে নগদ আর চেকে পাইলে ব্যাংক এই কনসেপ্টটা আমাদের মাথা থেকে সম্পূর্ণ কি করে ফেলতে হবে আউট করে দিতে হবে এখানে চেকে পেলেও নগদে নগদে পেলেও নগদে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এইটুকু যদি বুঝে থাকো তাহলে এই অঙ্কটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে দেখো এটা মানে সেভেন কলেজের একটা কোয়েশ্চেন এটা দেখতে পাচ্ছ এনিউ বিবিএ টু থাউজেন্ড এলিভেন ডিউ অ্যাফ্লিয়েট অ্যাফ্লিয়েটেড সেভেন কলেজ দেখো এটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এসেছিল এবং সাত কলেজেও কি এটা এসেছিল একদম সেম অঙ্কটাই কিন্তু কি এসেছিল তো এটা সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবে যদি দেখো তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে আর যদি না দেখো তাহলে আসলে বুঝতে পারবে না আর তোমরা যারা ইউটিউবে ফেসবুকে ভিডিও দেখছো তাদের কোনো প্রবলেম থাকলে সেটা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব আর যদি আমার কাছে এভাবে জুমে পড়তে চাও সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফোর ফোর টু ওয়ান ফোর থ্রি নাইন এটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই নাম্বারে একটা মেসেজ দিতে হবে তাহলে কিন্তু পড়তে পারবে তো দেখো আমি একটু সকটার দিকে যাব একটা প্রতিষ্ঠান নর্মালি দুইটা ওয়েতে টাকা পায় কয়টা ওয়েতে বলো তো দুইটা ওয়েতে এক তুমি নগদে বিক্রি করে দিলা সাথে সাথে টাকা পেলা সেটা চেকেই পাও আর নগদে পাও দুই তুমি বাকিতে বিক্রি করেছ দেনাদার তোমাকে কি করলো টাকা দিল অর্থাৎ আমাদের নগদ টাকা আসার চান্স সবচাইতে বেশি হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে এবং সেলস থেকে ঠিক কি না বলো মাধ্যমেও একটা প্রতিষ্ঠান টাকা পায় কিন্তু তুলনামূলক সবচাইতে বেশি পায় কোথা থেকে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এবং সেলস থেকে মূলত দুইটাই সেলস ধরো নগদে সেলস করে দিলে এটা টাকা পায় আবার বাকিতে বিক্রি করেছিল তারপর টাকা পায় এটাও কি দুইটাই কি মূলত সেলস অর্থাৎ বিক্রয়ের মাধ্যমে টাকা পায় এবং বাকিতে বিক্রি করার মাধ্যমে পরবর্তীতে দেনাদার কাছ থেকে টাকা পায় এই দুইটা মাধ্যমে মোটামুটি কি তারা টাকা পায় এছাড়াও অন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা পায় সেগুলোকে আমরা একত্রে কি বলবো আদার্স অ্যাকাউন্ট বলবো আমার কথা বুঝতে পেরেছ কিনা বলো মূলত টাকা পায় অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে তারপরে টাকা পায় সেলস থেকে তারপরে কি অন্য যে কোনো মাধ্যম থেকে টাকা পেলে সেটা আমাদের কি হিসাবে হিসাবভুক্ত করতে হবে আদার্স অ্যাকাউন্ট হিসাবে হিসাবভুক্ত করতে হবে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ আমরা যদি ধরো নগদে টাকা পাই তাহলে নগদের ধরো দেনাদারের কাছ থেকে টাকা পেলাম তাহলে নগদের ঘরে লিখব দেনাদারের ঘরে লিখব বাটটা থাকলে সেলস ডিসকাউন্টের ঘরে লিখব যদি বিক্রি করার মাধ্যমে টাকা পাই তাহলে ক্যাশের ঘরে লিখব বিক্রির ঘরে লিখবো অর্থাৎ সেলস এর ঘরে লিখবো আর এই দুইটা জিনিস ব্যতীত এই দুইটা জিনিস ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যম থেকে টাকা পেলে আমরা ক্যাশের ঘরে লিখব এবং আদার্স অ্যাকাউন্টের ঘরে লিখব আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ কি না বলো আর এটার কি কাজ এই যে কস্ট অফ গুডস সোল ডেবিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট এটা আমি অঙ্ক করতে করতে বুঝিয়ে দিব এখন আপাতত বুঝাবো না কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করো কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আর একটা বিষয় আছে যেটা আমি অঙ্কের ভিতরে বুঝাবো যেটা তোমরা এস এস সি লাইভ থেকে যেটা ভুল করে আসতেছ এবং ইন্টারমিডিয়েট এর সবচাইতে বড় দুঃখজনক কথা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট এর বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম বইতে এটা ভুল করা আছে 
তবে এসএসসি এর বইতে আবার ঠিক আছে এসএসসি এর বইতে ঠিক আছে কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট এর বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম বইতে এই অঙ্কটা ভুল ভাবে করা আছে সেই ট্রিক্সটা কি এটা আমি হচ্ছে অঙ্কের শেষের দিকে বুঝাই দেব আমার কথা কি বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা তাহলে আমরা অঙ্ক শুরু করি প্রথমে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা কোথায় কোথায় থেকে টাকা পেয়েছি প্রথমে এক তারিখে যেটা বলেছে মিস্টার কামাল কি বলেছে বলো মিস্টার কামাল মেক্স ক্যাশ ইনভেস্টেড অফ টাকা ফিফটি থাউজেন্ড মানে কি মিস্টার কামাল নগদ টাকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছে ওকে তাহলে প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা বৃদ্ধি পেল আর টাকাটা আমরা কিসের মাধ্যমে পেলাম বিক্রি করে নাকি দেনাদারের কাছ থেকে टाइने लिखे दीब তো ক্যাশের ঘরে লিখবা পঞ্চাশ হাজার টাকা আর যেহেতু দেনাদার বা বিক্রয় মাধ্যমে টাকা পাইনি তাই এটা কোথায় লিখব আদার্স এর ঘরে লিখবো কথা বুঝতে পেরেছ কিনা বলো আচ্ছা পরেরটা ক্যাশ সেলস অফ মার্চেন্ডাইজ টাকা থার্টি থাউজেন্ড কস টাকা টোয়েন্টি দেখো বলো তো এটা পারপিচুয়াল মেথড নাকি পিরোডিক্যাল মেথড দেখি কে বলতে পারে পারপিচুয়াল মেথড তোমরা জানো পারপিচুয়ালে কোনো কিছু করতে হলে বিক্রয় সংক্রান্ত মানে পারপিচুয়ালে বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনে যাবে দা কয়টা হয় দুইটা একটা হচ্ছে ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট আর ওটা কি কস্ট অফ গুডস সোল ডেবিট আর মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট এখন দেখো এই ট্রিক্সটা এখনই বলে দিচ্ছি সব সময় কিন্তু আমাদের এই ঘরটা দিতে হবে না এই ঘরটা দিতে হবে শুধু পারপিচুয়াল মেথডে দেখো এখানে লেখা আছে না পারপিচুয়াল মেথড পারপিচুয়াল মেথড হলে কস্ট অফ গুডস সোল ডেবিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট করতে হবে অন্য কোন জায়গায় মানে পিরোডিক্যাল মেথডে এই ঘর আমাদের দিতে হবে না আমার কথা বুঝছ मूल अंक कर समय जा ধরো তুমি বিক্রি করেছো কত টাকা বিক্রি করেছো সেটার জন্য তোমার কস্ট কত এটা দেয়া থাকলে পারপিচুয়াল আর এটা দেয়া না থাকলে পিরোডিক্যাল মনে থাকবে কথাটা আচ্ছা তাহলে এটা আমাদের কোন পদ্ধতি পারপিচুয়াল পদ্ধতি ওকে আচ্ছা এখন দেখো নাইন টেন এর বইতে ঠিক আছে বাংলাদেশের ইন্টারমিডিয়েট এর ম্যাক্সিমাম বইতে এটা ভুল আছে এবং ইন্টারমিডিয়েট এর এখানে এই ক্যাশ রিসিপ বা ক্যাশ পেমেন্ট মানে ক্যাশ রিসিপ জার্নাল যেটা এটা শুদ্ধ করেছে বা ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল যেটা শুদ্ধ করেছে এমন কোন ইন্টারমিডিয়েটের বই আমার চোখে পড়েনি তোমাদের চোখে পড়লে বইটার নাম আমাকে একটু বলবা দেখো দুই নাম্বার তারিখে এখানে কি কোনো কিছু বলা আছে এখানে কোনো নাম লেখা আছে এখানে কিন্তু কোনো নাম লেখা নেই তোমরা এসএসসি বইতে যখন যারা কমার্সে ছিলে তোমরা দেখবা নগদ প্রাপ্তি যাবে দা বা নগদ প্রদান যাবে দাতে আমাদের ক্রয় বা বিক্রি করলে সেটার কোনো নাম লেখা থাকতো না এখানে ক্রয় হিসাব বা বিক্রয় হিসাব কোনো কিছু লেখা হতো না এটা কি খেয়াল করেছো তোমরা অনেকেই হয়তো বা স্যারকে এটা জিজ্ঞাসা করেছো স্যার হয়তো বা তোমাদেরকে বলতে পারে যে এখানে ক্রয় বা বিক্রয় লেখ কোনো সমস্যা নাই এরকম ঘটনার মানে কেউ কি এই প্রশ্নটা এসেছিল কারো মনে যে নাইন টেন এর বইতে কেন এখানে ক্রয় বা বিক্রয় লেখা নেই আবার ইন্টারমিডিয়েট এর বইতে কেন আছে নাকি সব ভুলে গেছ 
ভুলে গেছি স্যার আচ্ছা ব্যাপারটা দুঃখজনক তোমরা আজকে নাইন টেন এর বই যদি থেকে থাকে দেখবা যে নাইন টেন এর বইতে ক্যাশ রিসিভ জার্নাল অর্থাৎ নগদ প্রাপ্তি যাবে দা নগদ প্রদান যাবে দাতে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এখানে কোনো কিছু লেখা নাই ফাঁকা বা একটা একটা টান দেওয়া আছে কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট এর বইতে ক্রয় বা বিক্রয় লেখা আছে এখন সঠিক নিয়ম কোনটা ইন্টারেটটা নাকি নাইন টেন এরটা উত্তর হচ্ছে নাইন টেন এরটা সঠিক ইন্টারমিডিয়েটটা ভুল মোট কথা এখানে যে ঘরগুলো আছে এখানে যে নামগুলো আছে যে হিসাবের নামগুলো আছে এখানে যে হিসাবের নামগুলো আছে সেই হিসাবের নামগুলো এখানে লেখা যাবে না বুঝছো কিনা বলো সেলস একবার লেখা আছে না সেলস কি লেখা আছে লেখলে আমরা এখানে কি লিখতে হতো এখানে আমরা সেলস লিখতাম ইন্টারমিডিয়েট বইতে দেখবে এখানে সেলস দিয়ে করা আছে কিন্তু সেলস এখানে আছে না তাহলে এখানে আর সেলস লেয়া যাবে না এখানে জাস্ট একটা টান দিতে হবে কথা কি ক্লিয়ার फाका रखबा बिक्री कत टा पेल बुजाते पे যার বাসায় শব্দ হচ্ছে কথা বলো না আমি কিন্তু ক্লাস থেকে বের করে দিব প্লিজ অঙ্ক বোঝানোর সময় কথা বললে কিন্তু আমার ভালো লাগে না কখনোই ভালো লাগে না আর অঙ্ক বোঝানোর সময় আরো ভালো লাগে না তিন নাম্বার এ চেক ফর টাকা নাইনটিন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড ইজ রিসিভ ফ্রম বি কোম্পানি অন পেমেন্ট অফ টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড লেস থ্রি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেখো বিশাল বড় একটা ঘটনা ঘটনা হচ্ছে বি কোম্পানিকে তুমি তুমি মানে বি কোম্পানির কাছে তুমি বিশ হাজার টাকা পাও তুমি বিশ হাজার টাকার চেকের বদলে পেয়েছো কত সরি বিশ হাজার টাকার বদলে তুমি কত টাকা পেয়েছো বি কোম্পানির কাছ থেকে উনিশ হাজার চারশো কারণ তুমি তাকে তিন পার্সেন্ট কি দিয়েছ कत दस देखो नाम उठे नाई भविष्य विक्रय दस हजार टाक पा गल बोलो कथा कथा बस 
cash or other cash or others. Okay, let's see. 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 Okay, let's ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে বিক্রি করব তাহলে আমরা লিখব আনান সেলস রেভিনিউ হ্যাঁ আনান সেলস রেভিনিউ লিখে কেশের ক্যাশের ঘরে লিখব 10000 আর আদার্সের ঘরে লিখব কত 10000 তোমরা তো আমার চাইতে বেশি পাকা হয়ে গেছো ভেরি গুড বুঝতে পেরেছো জি স্যার আচ্ছা এরপর ক্যাশ রিসিভড বাই সাইনিং এ নোট ফর টাকা 10000 नोट मान नोटे सैन कर दस हजार टाक पावा गल देखो नोट पेबल डेबिट कैश डे जा कैश डेबिट नोट पेबल क्रेडिट नोट पेबल लिखे कैशर घरे हम कत टेन थाउजेंड आदार्स घर कत टेन थाउजेंड एर चेक फर टाइम फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फ्रम एल कम्पानी इन फुल सेटलमेंट अफ टा टी फाइव थाउजेंड पचिश हजार टीबी एल कम्पानी एल कम्पानी टाक पेल कत चौबीस हजार पांच डिसकाउंट कत पांच और अकाउंट रिसिव हो घर कत पचिस हजार पचिस हजार এরপর ক্যাশ সেলস টাকা টেন থাউজেন্ড কস্ট টাকা ইলেভেন থাউজেন্ড ও মাই গড এখানে কি করবা এগারো হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করছো কত টাকাতে দশ হাজার টাকাতে দেখো কি করতে হবে এখানে আমরা কোনো কিছু লিখবো না তোমার জানো এখানে আমাদের ক্যাশ বৃদ্ধি পেল কত টাকা টেন থাউজেন্ড টাকা আর সেলস কত টাকা টেন থাউজেন্ড টাকা আর কস্ট কত এগারো হাজার টাকা তোমার অনেকে হতাশ হলা যে কিছুই হলো না ভাইয়া শুধুমাত্র ভয় দেখালো ব্যাপারটা আসছে লসে বিক্রি করলেও টাকা আসছে কত টাকা আসছে দশ হাজার টাকা আসছে এই জন্য আমরা ক্যাশে লিখেছি দশ হাজার সেলসে লিখেছি দশ হাজার আর আমাদের কত টাকার পণ্য চলে গিয়েছে এগারো হাজার টাকার পণ্য তাহলে কস্ট অফ গুডস হোল্ডার ঘরে কত এগারো হাজার বুঝতে পেরেছো কিনা বলো এরপর পাওয়া গেল তাহলে ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্যাশের ঘরে তিন হাজার আর কোন ঘরে আদার্স এর ঘরে তিন হাজার বুঝতে পেরেছো এখন তোমরা পরীক্ষার হলেই বুঝতে পারবা তোমাদের অঙ্ক ঠিক নাকি ভুল সিস্টেমটা শিখবা फल जो समान है तुम अंक ठीक फल जो समान ना तुम अंक भूल जो कर देखो जो करते तो क्या घोड़ा भेगे फिलते तो माफ बुझा दुई पास मिले छे जी सर जी सर जी सर अच्छा অভিনন্দন তোমাদের এই ধরনের অঙ্ক কি পারবে নাকি পারবে না আচ্ছা এটার আগে একটা স্ক্রিনশট নাও বাড়ির কাজ এই অঙ্কটাই করবা নিয়েছ চার দিনে এই অধ্যায় আমি শেষ করে দিব এখানে চারটা পদ্ধতি আছে আমি চার দিনে শেষ করে দিব ক্যাশ রিসিভ এটা পেমেন্ট ক্যাশ রিসিভ আচ্ছা এই যে এটা করবা দেখো পঁয়ত্রিশ বড় একটা অঙ্ক নিয়েছ স্ক্রিনশট আচ্ছা এখানে কিন্তু এ এবং বি আছে এখানে ক্ষতিয়ানো করতে হবে ওকে দেখো এই যে ক্যাশ রিসিভ জার্নাল করছে এখানে ঠিক আছে 
একটা হচ্ছে পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে আর একটা কি সরি দুইটা করতে কেন ও আচ্ছা আচ্ছা এখানে এখানে দুইটা মানে এখানে বলছে প্রথমে বলছে ক্যাশ রিসিভ তারপরে বলছে কি ক্যাশ পেমেন্ট তারপরে বলছে কি জেনারেল জার্নাল আচ্ছা তোমরা শুধুমাত্র ক্যাশ রিসিভ টুকু করবা ওকে আর বাদ বাইগুলো আমরা পরে করব মানে আমি তোমাদেরকে বুঝাই দেব এখানে তিনটা বলছে তো আমরা অত ইয়াতে যাব না আচ্ছা এটা করবা ছত্রিশ ক্যাশ রিসিভ জার্নাল ঠিক আছে खूब सहजे प्लस पाए शिखबेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट